ഹലോ കൈസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് എല്ലാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകളെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി സിലബസ് ആണ് സോ പത്താം ക്ലാസ് വരിയുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് സിലബസിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിലെ ആദ്യ പടി എന്നോണം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള പലർക്കും മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാഡോ അക്കാഡമി യു ആർ വാച്ചിങ് ഷാഡോസ് കെം എസ് ട്രൈ ഒരു ആറ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കുകളാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നവ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകളാണെങ്കിലോ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ റിവോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വഴി ആ ഒരു പാത്ത് ആ ഒരു സഞ്ചാര പാതയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെൽ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബോറിന്റെ ടേംസ് കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് കൂടി പറയപ്പെടാറുണ്ട് സോ ഈ ഷെല്ലിലാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇലക്ട്രോണുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഷെല്ലുകൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നാല് ഷെല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഷെല്ലുകൾക്ക് ഓരോരോ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെ എൽ എം എൻ ഈ നാല് ഷെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവർ നാല് പേര് മാത്രമല്ല വേറെയും ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഷെല്ലിന് പേര് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം സോ കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലിന് പേര് എഴുതുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓരോ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമല്ല സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് ആ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലും മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ബെഞ്ച് എടുത്തു ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു മാക്സിമം നാല് കുട്ടികൾക്ക് കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ആണല്ലോ അതേസമയം ഒരു ചെയർ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ചെയറിലാണെങ്കിലോ ഒരാൾക്ക് കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും മാക്സിമം ഇത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഷെല്ലിലും മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഈ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷെൽ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാലുള്ള അർത്ഥം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഷെൽ ഏതാണ് കെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല് കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരാറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോണും കാണപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂട്രോണും കാണപ്പെടും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് പറയുക അതുകൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുക ആരെയെല്ലാം ചേർത്തിയിട്ട് പ്രോട്ടോണോ അതുപോലെ ന്യൂട്രോണും ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേർത്തി പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് ഒരു ടേം ആണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റിവോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വഴിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെല് അപ്പൊ ഞാൻ ഷെല് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമ
സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിന്റെയും നമ്പറിനെ കാണിക്കുന്നു അത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എന്നതിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഒരു ലെറ്ററാണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോ ഓരോ ഷെല്ലും എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് എടുക്കാം കേശ്യൽ കേശ്യലിന്റെ എൻ വാല്യൂ എത്രയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അത് നമ്മളോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം ആ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ അതായത് കേശ്യലിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേശ്യലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കേശ്യലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാല് കുട്ടികൾക്ക് കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും നാല് കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പേരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കേശ്യലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആറ്റങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും പറയാം മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം രണ്ടു പേരും അതിനേക്കാളും കൂടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ എൽ ഷെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്നിന് നമ്മൾ ടു എന്ന് കൊടുക്കണം സോ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാലുള്ള അർത്ഥം എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് അക്കൺമേറ്റ് ചെയ്യാം സോ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും എട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏഴോ ആറോ അഞ്ചോ നാലോ മൂന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കാം അത് ഏതാണ് കേസ് ആ പോസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വരും അതേപോലെ എം ഷെല്ലിൽ എന്നിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ എൻ ഷെല്ലിൽ ആ എന്നിന്റെ വാല്യൂവിന് ഫോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കിട്ടും സോ അതുകൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇനി ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് ഒ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒ ഷെല്ല് എന്നൊരു ഷെല്ല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും കരുതണ്ട ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഷെല്ലാണെന്ന് നോക്കുക കെ എൽ എം എൻ ഒ അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എന്നുള്ളവിട അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നോക്കിക്കോളൂ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാലുള്ള അർത്ഥം ഒ എന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം അൻപത് ഇലക്ട്രോൺസിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോ ഷെല്ലിലും മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പൊ ഷെല്ല് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഷെല്ലിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോകുന്ന പോയ പോയവരായിരിക്കും പോകാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ റോയിലും സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഓരോ റോയ്ക്കും ഓരോരോ പേരുണ്ട് എ എന്നുള്ള പേരുള്ള റോയ് ഉണ്ട് ബി എന്നുള്ള പേരുള്ള റോയ് ഉണ്ട് സി എന്നുള്ള പേരുള്ള റോയ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല റോസും ഉണ്ട് ഓരോ റോയിലും എത്രയോ ചെയറുകൾ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിലുള്ള പേര് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സീറ്റ് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജെ സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ എന്നുള്ള റോയിൽ പതിനേഴാമത്തെ സീറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലില് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ട് എൽ എന്നുള്ള ഷെല്ലിലും സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ട് എം എന്നുള്ള ഷെല്ലിലും സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ട് എൻ എന്നുള്ള സബ് ഷെല്ലിലും സബ്
ഈ നാല് സബ്ഷ്യലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതി നാല് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും കരുതണ്ട അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് നാല് പേരെ മാത്രം പഠിക്കാം സോ സബ്ഷ്യലിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെല്ലിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ സബ്ഷ്യലിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം സോ സബ്ഷ്യൽ ഇവരൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഈ നാല് സബ്ഷ്യലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ്ഷ്യലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സബ്ഷ്യൽ മറ്റാരുമല്ല എസ് ആണ് കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷ്യല് എസ് ആണ് അതേപോലെ എല്ലിനുള്ള ഷെല്ലില് രണ്ട് സബ്ഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രണ്ട് സബ്ഷ്യലുകൾ ഒന്ന് എസും ഒന്ന് പിയുമാണ് അതേപോലെ എമ്മിലുള്ളവർ എസും പിയും ടിയുമാണ് അതേപോലെ എന്നിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷ്യലുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷ്യൽ ഏതാണ് അത് എസ് ആണ് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ ഷെല്ലിലും കാണപ്പെടുന്ന സബ്ഷ്യൽ ഏതാണ് എന്ന് അത് എസ് എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഡി എന്ന സബ്ഷ്യൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഡി എന്ന സബ്ഷ്യൽ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് മാര് തുടങ്ങുന്നത് ഡി തുടങ്ങുന്നത് സോ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷ്യലുകളുടെ എണ്ണം അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ എന്നുള്ള ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സബ്ഷ്യലിലും മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സോ ഓരോ സബ്ഷ്യലിലും മാക്സിമം ഇത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുണ്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് മെമറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നോക്കും അറ്റ്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാം എസ് എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക എസ് എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെയിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് എസിൽ മാക്സിമം എത്ര പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് അപ്പൊ കെയിൽ മാക്സിമം എത്ര പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് അതേസമയം പി എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കിക്കേ എല്ലിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എസും ഉണ്ട് പിയും ഉണ്ട് അല്ലെ എസ് ൽ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളും പിയില് ആറെണ്ണം കൊള്ളും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്രെണ്ണം കൊള്ളും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം ഓഫ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ അക്കമ്പനി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ഡിയില് മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എഫിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു നാല് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതി ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ സോ അത് അങ്ങനെയാണ് വരിക സോ എസ് എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അതുപോലെ എഫിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലെ എല്ലാ ബെഞ്ചിലും കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും തേർഡ് ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളായിരിക്കും ഫോർത്ത് ബെഞ്ചിൽ വീണ്ടും നാല് കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഓർഡർ എങ്ങനെ വന്നോ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അവിടെ പോകുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തില് ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു നമ്പർ എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതേ തന്നെ ഓരോ സബ്ഷ്യലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എഴുതാ
അപ്പൊ ഇവിടെ എസ് എൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഏത് മെത്തഡ് ആണോ പറയുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ വൺ എസ് കെ എന്നുള്ള ഷെല്ലിൽ എസ് എന്നുള്ള കപ്ഷൻ അതേപോലെ താഴെ എഴുതുക ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എസ് സിക്സ് എസ് സെവൻ എസ് വരെ സോ കെ ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെൽ എൽ ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെൽ എം ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെൽ എൻ ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെൽ ഒ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഷെല്ല് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പി എവിടെ തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി സെവൻ പി വരെ മതി ഇനി ടി അത് ത്രീ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ഡി വരെ മതി സെവൻ ഡി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി അതുപോലെ എഫ് നോക്കിയാൽ ഫോർ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എഫ് മതി ഇത്ര ആൾക്കാർ മതി സോ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ വിട്ടുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിനെ വരയൊക്കെ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ വിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ വിട്ടിക്കോളും വണ്ണസിനെ മാത്രം ആദ്യം വിട്ടുക ഇനി അതിന് പാരൽ ആയിട്ട് ലൈൻസ് ഇട്ടാൽ മതി ടു എസ് ആരോ മറക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ടു പി ആൻഡ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഫോർ പി ഫൈവ് എസ് ഫോർ ഡി ഫൈവ് പി സിക്സ് എസ് ഫൈവ് ഡി സിക്സ് പി സെവൻ എസ് ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ഡി സെവൻ പി അതങ്ങനെ പോവും നമുക്ക് ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു റൂൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഇതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാർബൺ തന്നെ എടുക്കാം കാർബൺ ആണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു മൂലം ഓക്കെ സോ കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ കാർബണിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്കാണ് പോവുക വൺ എസിലോട്ട് കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൺ എസില് സോ വൺ എസ് എസിൽ മാക്സിമം എത്ര പോവുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സോ വൺ എസ് ടു കാർബണിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ പോയി ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ലിൽ പോയി ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്തത് വരാം ടു എസ് അതേപോലെ ടു എസിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കാരണം അതും എസ് എന്നുള്ള സബ്ഷ്യലാണ് എസ് എൽ മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ട് പേർ അപ്പൊ ടു എസ് ടു ആയി അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ടു ആൻഡ് ടു ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആകെ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ നാലെണ്ണം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എ വെരി ഗുഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തത് ആരാ വരുന്നത് ടു പി ആണ് സോ ടു പി പിയിൽ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇനി എപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ളൂ വെറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു സോ ഇതാണ് കാർബണിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇതുപോലെ ഏതൊരു അറ്റത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം നോക്കാം ഓക്കെ മെഗ്നീഷ്യം നോക്കാം അറ്റമി നമ്പർ ട്വൽവ് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത ആദ്യം വൺ എസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ ടു എസ് അതിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ഇനി ആരാ വരുന്നത് ടു പി ആകെ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി റിമൈനിങ് എത്ര
ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ആറ്റത്തിന്റെയും സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ക്രോമിയവും കോപ്പറും അവരുടെ എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാല് കുട്ടികൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വേറൊരു ബെഞ്ചിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ടീച്ചർ വരുന്നു ടീച്ചർ കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ആ അഞ്ച് പിള്ളേർ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് മൂന്ന് പേരുള്ള ബെഞ്ചിലോട്ട് ഇരുത്തി ഇപ്പോൾ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നാല് 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 കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കംഫോർട്ട് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ക്രോമിയവും കോപ്പറും അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രീന്റെ ടെംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ശരിക്കും എഴുതും നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ റൂൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതും പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ല അവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരു മൈനറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ക്രോമിയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ക്രോമിയം അറ്റോമി നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ ഓഫ് ബ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പോവാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇതുവരെ ഒന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി ശരിയല്ല തെറ്റാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വേറെയാണ് അത് എങ്ങനെ മാറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസാനം എഴുതി നോക്കുക ത്രീ ഡി ഫോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിയില് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും അല്ലെ സോ ഒരു സബ്ഷ്യലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളുവോ അത്രയും ഉണ്ടാവണം അതേസമയം ആ മാക്സിമം എത്ര പറ്റുമോ അതിന്റെ നീർ പകുതിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷ്യൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം സോ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടും സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആറ്റം ആയിട്ട് കാണപ്പെടും സോ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഫോർ എസ് ത്രീ ഡിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോർ എസ് ഇന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഫോർ എസ് ഇലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നായിട്ട് മാറും ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായിട്ട് മാറും സോ ആ എസിൽ നിന്നും എവിടേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ഡിയിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ എസും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിയും ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ക്രോമിയം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് എൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഡിയിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എസ് എൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലോട്ട് ചാടിയത് ഇതാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോപ്പർ കൂടി ശ്രമിക്കാം കോപ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ ആണ് ഞാൻ അത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എന്താണെന്നുള്ള പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുക പക്ഷെ ഇതും ആക്ച്വലി
സാധാരണ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലോക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്ലോക്കുകൾ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം എസ് പി ഡി എഫ് ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് അല്ലെ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് കോൺഫിഗേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടി ടു പി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷ്യല് നോക്കുക ഇവിടെ ഏത് സബ്ഷ്യല തന്നിരിക്കുന്നത് പി എങ്കിൽ ആ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആള് പി ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളായിരിക്കും ആ ഒരു ആറ്റം പി ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം അവസാനം ആരെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എങ്കിൽ അയാൾ എവിടെയായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ള ആളായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സൂര്യത്തിനെയാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കാം ഞാൻ ടൈറ്റാനിയം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം തന്നിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഡി ആണ് എങ്കിൽ അത് എവിടെയായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഇതേപോലെ എഫിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എഫ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും എഫ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ തരാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത്രയും മതിയാണ് സോ അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന സബ്ഷ്യൽ ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ കാര്യമാണ് ഇതേ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റാതിരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ബാ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ നോക്കിയ ഏറ്റവും അവസാനം ആരെ കണ്ടു എസിനെ കണ്ടു എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാ തെറ്റിപ്പോയി കാരണം അത് ഏതാ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ തെറ്റാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നോർമലായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും തരിക മേ ബി ഇങ്ങനെ തന്നാലോ അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരിക എപ്പോഴും ത്രീ ഡി വരിക അപ്പൊ ഫോർ എസിന് മുമ്പിൽ ത്രീ ഡി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക സോ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല സോ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ബ്ലോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം പി എന്ന് തന്നെ വരാം ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെന്റ് നൈട്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ സോ ആ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് സോ ഫിഫ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പിയിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാം രണ്ടുണ്ടാവാം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് പിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ പിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് അത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് അത് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതേപോലെ പിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പിയിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സോ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക അതായിര
തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള എസ് എൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഇനി എഫ് ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചോദിക്കില്ല കാരണം എഫിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല എഫിന് ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചോദിക്കില്ല സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരീഡ് ടിപ്പിൾ മൊത്തം ഏഴ് പീരീഡ് ആണ് ഉള്ളത് ആണല്ലോ സോ ആ ഏഴ് പീരീഡിൽ ഇത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഷെൽ നമ്പറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ നോക്കുക ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആ സബ് ഷെല്ലിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഷെൽ നമ്പർ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ഉണ്ട് ടു ആൻഡ് ടു ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ടു എങ്കിൽ ഇയാൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള ആളാണ് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള ആളാണ് ആര് ആ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ ചെല്ല നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ എങ്കിൽ ഇയാൾ തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള ആളാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ അയാൾ ഫോർത്ത് പീരീഡിലുള്ള ആളാണ് ഇവിടെയും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കും അവസാനം കാണുന്ന നമ്പർ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുക ഒരിക്കലും പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവസാനത്തെ നമ്പർ നോക്കണ്ട തന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നോക്കുക ആ ഷെൽ നമ്പർ എവിടെയോ വന്നുകൊള്ളട്ടെ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു വിഷയമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇത് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് പോവുക സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഗ്രൂപ്പ് പീരീഡ് ബ്ലോക്ക് ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ട് ആ ഒരു ആറ്റം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ കാറ്റിയോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയോണിന്റെ ആനയോണ്ട് തന്നിട്ട് ആ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിനെ ചോദിക്കുക അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാൽഷ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു മുതൽ ഫോർ എസ് ടു വരെ ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സി എ ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സോ സി എ ടു പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ആ പതിനെട്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഓക്കെ ആ തന്നതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാം പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കിയുള്ള ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ചോദിച്ചത് ആരുടെയാണ് ടു പ്ലസിന്റെ ആണ് ടു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചാർജ് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുക അപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനെട്ടെണ്ണം ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതേ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ മാംഗനീസ് പ്ലസ് സെവൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എസ് ടു മുതൽ ത്രീ പി സിക്സ് വരെ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കണം മാംഗനീസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ സീറോ എന്നുള്ള ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേടിച്ചാലാണ് പ്ലസ് സെവൻ സീറോ ആവുക ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് വേടിക്കണം വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന്
ഈ ഏഴ് പേരാണ് നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരെയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം മിനിമം മൂന്ന് അല്ല നാല് പേരെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഹീലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ടു അതിന്റെ സിമ്പിൾ എച്ച് ഇ നിയോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ അതിന്റെ സിമ്പിൾ എൻ ഇ ആർഗൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ സിമ്പിൾ എ ആർ ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് സിമ്പിൾ കെ ആർ ആ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ പേര് സിമ്പിൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ കാൽഷ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫോം ഞാൻ എഴുതാം കാൽഷ്യത്തിന്റെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ സി എ ടു പ്ലസിന്റെ അല്ല കാൽഷ്യത്തിന്റെ കാൽഷ്യത്തിൽ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഇരുപതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ആണെന്ന് നോക്കുക ഇരുപതിന് മുമ്പ് വരുന്ന നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീലിയം ടു നിയോൺ ടെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റിക്ക് മുമ്പ് വരുന്ന താരാണ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ കേട്ടോ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആർ കണ്ട് സിമ്പിൾ എഴുതുക എ ആർ ആർ കണ്ട് സിമ്പിൾ എഴുതി സൊ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനെട്ട് എലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് എഴുതേണ്ട അർത്ഥം ആ പതിനെട്ട് എലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതേണ്ട അപ്പൊ വൺ എസ് ടി ടു എസ് ടി ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടി ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെ വരെ പതിനെട്ട് എലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി റിമൈനിങ് ആരാ ഉള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് സോ ഇതാണ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കാം മാംഗനീസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നതും ആർഗൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറെ ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ എടുക്കാം ആറ്റം നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ സാർ ക്ലോറിൻ എലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ പതിനേഴിന് മുമ്പ് വരുന്ന നോബൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ ആണ് അറ്റോം നമ്പർ ടെൻ ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും ബ്രാക്കറ്റിൽ നിയോണിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി നിയോണിന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വരെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിമൈനിങ് ആരാ ഉള്ളത് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതുക റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഏത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ അറ്റോം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നിയോണ്ട് അറ്റോം നമ്പർ എത്രയാണ് ടെൻ ഇനി അതല്ലാണ്ട് ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി ഉണ്ട് സെവൻ സോ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ ആറ്റത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ അറ്റോം നമ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കേ ആർഗൺ അറ്റോം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് സോ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇലക്ട്രോൺസ് സോ കാൽഷ്യത്തിൽ ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതായത് കാൽഷ്യത്തിന് അറ്റോം നമ്പർ ഇരുപതാണ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിലോട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ ഷോർട്ട് ഫോമിനെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക നോർമൽ ഫോമിലോട്ടും മാറ്റുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു കാര്യം നോട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിന് മാത്രമല്ല ഇതേപോലെയുള്ള കാറ്റിയോൺസ് ആയാലും ശരി ആനോൺസ് ആയാലും ശരി അവർക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിക്കാ സി എ ടു പ്ലസ് അതിൽ കറക്റ്റ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ എങ്കിൽ അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര തന്നെയാണ് കോയ ബാക്കറ്റിൽ ആർക്ക് നിന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചു സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇനി അവർ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്
ഹീ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഒരേ സമയം സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലും ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുമുള്ള എലമെന്റ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുമുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് മെറ്റൽസും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മെറ്റൽ ലോയിസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും ഉപലോഹങ്ങളും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി ബ്ലോക്കിലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി തീരെ ഇല്ലാത്ത നമ്മളുടെ ഇനേഡ് ഗ്യാസസ് അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഈ എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് അതായത് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഇനി ഡി ബ്ലോക്കിലോട്ട് വന്നാൽ ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ മെറ്റൽസ് ആണ് അവരെല്ലാവരും ലോഹങ്ങളാണ് അവർ കളേഡ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അവരെ നമ്മൾ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവരെ നമ്മൾ ഉൾപ്രേരകമായിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇവരുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നിശ്ചിത ഓക്സീകരണാവസ്ഥയല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് ഇഷ്ടംപോലുള്ള ഓക്സിഗരണാവസ്ഥ അവർ കാണിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മാംഗനീസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലൈക്കും കാണപ്പെടുക ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെ പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരെ ആര് കാണിക്കാറുണ്ട് മാംഗനീസ് കാണിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സും അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഗരണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വേരീഡ് ആണ് അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതും എഫ് ബ്ലോക്കിലാണ് നമുക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിലാണ് അവരെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അവരെയും നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ എലമെന്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പീരിയഡിൽ സ്വഭാവം വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡി ബ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഡി ബ്ലോക്കിൽ മൊത്തം നാല് പീരിയഡ് ആണുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ മൊത്തം പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണുള്ളത് ആ നാല് പീരിയഡും പത്ത് ഗ്രൂപ്പിലും കൂടി ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്താലും ശരി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ് ആയിട്ട് എടുത്താലും ശരി അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും So they show similar properties in a group as well as along a period. In the D-block elements, it is a very small group. So, this is the characters of the D-block elements. Now, in the exam, there are two things that we have to do. That's why we have to do the chapter in the chapter. So, we have to do the chapter in the chapter. So, we have to do the chapter in the chapter. We have to do the chapter in the chapter. We have to do the chapter in the chapter. We have to do the chapter in the chapter. Ferrous Chloride. ഫെറിക് ക്ലോറൈഡും അത് രണ്ടും വളരെ സാധാരണ തരാറുള്ളത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു അതുപോലെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഇതിൽ ഫെറിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫെറസും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറിക്കുമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇതിൽ എവിടെയാണ് അയൻ ഇരുമ്പിന് പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് അത് ഇവിടെയാണ് ഈ അയൺ ആണ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഐ അണ്ടർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക പ്ലസ് ടു ഏതാണ് പ്ലസ് ത്രീ ഏതാണ് ഇനി ബാക്കി ഒരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പോയിന്റ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് തന്നാൽ പ്ലസ് ടു ആരാണ് പ്ലസ് ത്രീ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇവരെ തന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അടുത്ത ആളാണ് സി യു സി എൽ സി യു സി എൽ ടു
എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില എലമെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ശരിക്കും എലമെന്റ്സ് അല്ല റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ അത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചാടി കയറി ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ഒന്നിന് നല്ലോണം ആലോചിച്ചിരുവണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഒരു തരും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂന്നാമത്തെ പീരിയഡിലും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുമാണ് കാണപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അറ്റോം നമ്പർ ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കാം വേറെ എന്ത് വേണേൽ ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് അറ്റോം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റോം നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എക്സ് എന്ന ഒരു എലമെന്റ് തന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പീരിയഡും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അറ്റോം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് തന്നത് സോ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാ ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ആണല്ലോ ആ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും യാ എങ്ങനെ ആ അഞ്ചിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്താലല്ലേ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നോക്കിയല്ലോ അപ്പൊ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ പിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഏത് പീരീഡിനാ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പീരീഡ് ത്രീ പി ഫൈവ് സോ ആ തന്ന എലമെന്റിന്റെ ആ ഒരു മൂലത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനിക്കുന്നതാണ് ത്രീ പി ഫൈവ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാം വൺ എസ് എന്ന് തുടങ്ങാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഇതാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന അറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ അറ്റവും നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി വേറെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു എലമെന്റ് വൈ ഇത് എക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് എക്സ് ആണ് തന്നത് ഇനി വേറൊരു എലമെന്റിന്റെ വൈ ആ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിന്റെ എസ്സിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അവസാനത്തെ എസ്സില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് വന്നിട്ട് നാലാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ പീരീഡും കൂടിയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കുക എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആ അറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും കിട്ടി അതിന്റെ അറ്റം നമ്പറും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എക്സിന്റെയും കിട്ടി വൈന്റെയും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ എക്സും വൈയും കൂടി ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എഴുതുക ആ എക്സും വൈയും കൂടി ചേർന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സംയുക്തത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഏതാ ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് നമുക്കറിയാം എസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പൊ വൈയിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു മുകളിൽ രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഞാൻ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ അവസാനം എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിയില് പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആണല്ലോ പിയില് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ പറ്റും ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആവാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ എത്ര എണ്ണം കൂടി വേണം ഒരെണ്ണം കൂടി വേണം ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ അപ്പൊ പതിനേഴ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സെവൻ ഇവിടെ അവസാനം എത
periodic table and electronic configuration in the Paranadal Nano. Then the Kavala doubt to Mundagil, Tata commented to Cholo, Nanayan answer partner with the Vatican, and then the Tata Chodi Mundagil. Books, guides, and the Malang teachers at another. I have a lot of doubts on the game, other than Kujodika, and partner there in the Iricum. Then keep videos to my little chat and like Chuga, Nalana comments or equa, other channel subscribe Juga, a lateral operated channel, Ningala Ella Sutakum, share the Nalpin Chuga, Bundum, Pudi chapter my living and Mutam, other than the Madawanga signing off. I shake goodbye.